Baik, bertemu kembali dengan Has Indo Emro Channel yang membahas tutorial perbaikan mesin-mesin bordir Mechanical, elektronik, dan kelistrikan Dan kali ini saya akan membahas Masalah mainboard E600 dengan permasalahan keyboard tidak berfungsi sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan yang punya permasalahan. Mainboard E600 dengan keyboard yang tidak berfungsi. Oke, okay. ini tampilan sebagian dari Mainboard E600. Kita coba lihat di sini. Untuk Keyboard control di sini ada IC micro control dengan tipe AT delapan sembilan C dua lima satu. Micro control ini untuk mengatur fungsi dari keyboard oke kita lihat koneksi antar komponennya baik seperti ini dan untuk fungsi keyboard hanya ada beberapa komponen di sini ada kristal osilator resistor microcontrol AT89C 2051 IC 74LS145 dan tambahan-tambahan resistor lainnya yang tersambung ke konektor yang menuju ke kontrol panel. Permasalahan di bagian ini biasanya terjadi karena korosi Koneksi antar komponen yang diakibatkan baterai backup mengeluarkan cairan karena mungkin lama dipakai. Dan baterai backup ini berfungsi untuk memberikan daya 3,7 volt di saat mainboard tidak diberi supply 5 volt dari switching power supply atau mesin dalam kondisi dimatikan agar gambar-gambar bordir yang tersimpan di memori tidak hilang saat mesin dimatikan baik Seperti ini penampakan tampilan di saat koneksi antar komponen belum dirapikan di bagian kontrol keyboard. Oke, sekarang kita coba rapikan dulu.
Untuk microcontrol 89C2051 ini terisi program atau coding. Jadi bila mana kalian menggantinya atau membelinya di toko mungkin masih kosong dan harus diisi program. Dan untuk mengisinya harus uh, punya perangkat IC Programmer. Dan juga codingnya. Baik. Untuk file-file yang saya jelaskan di sini. Bisa di download dan linknya ada di deskripsi video. Silahkan bagi yang masih membutuhkan di bagian ini. Dan ini hanya catatan teknisi atau panduan untuk teknisi. Dan untuk dipergunakan dengan bijak, silahkan download dengan link di deskripsi video. Dan gratis untuk member ber yang sudah berlangganan di channel khas Indo Emro. Dan file VCD ini bisa dibuka. Dengan software desain PCB Orket versi 9,2 Jika Anda menonton desain PCB ini Dan juga kalian bisa download Orket versi 9,2 dan cari linknya Orket 9,2 di Google agar file PCB yang saya buat bisa kalian buka seperti ini oke kita mulai dari pin 1 kita lihat saya perbesar pin 1 masuk ke Komponen berkode FB, FB di sini maksudnya uh, Pius atau Jumper juga bisa. Ini pin 1 menuju ke FB 1. Oke, pin 2. Masuk ke FB nomor 2. Dan untuk keyboard. Sampai di pin 13. Semua tersusun. Seperti ini silahkan perhatikan. Oke. Okay. Dan dari pin 10 sampai pin 13 dikoneksikan langsung ke IC74LS145. Dari pin 1 sampai pin 8 
dikoneksikan ke FB lalu resistor 330 ohm dan di atasnya ada resistor 1 kilo sebagai kopal ke positif dan langsung terhubung ke pin 12 microcontrol 2051 di sini juga di sebelahnya ada resistor 10 kilo sebagai kopal Oke. Okay. Ini positif 5 volt. Dan ini negatif 5 volt. Seperti ini. Dan dari AT2051 ada juga yang terhubung ke chipset lainnya. Baik, rekan-rekan. Hanya sampai pin 13 untuk kontrol keyboard. Dan selebihnya ini koneksi menuju ke LCD. Untuk LCD dan penjelasannya mungkin nanti di video selanjutnya. Untuk pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan juga tombol lonceng agar tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari khas Indo Emro. Terima kasih. Salam khas Indo Emro.